नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो केबाडेल अकॅडमी मध्ये आपलं स्वागत आहे आज आपण बघणार आहोत मॅट्रिक्सचा पुढचा पार्ट दॅट इज मॅट्रिक्स रिप्रेझेंटेशन तर चला विद्यार्थी मित्रांनो बघूया मग आज मॅट्रिक्स रिप्रेझेंटेशन आता यू नो दॅट मॅट्रिक्स इज जनरली डिनोटेड बाय कॅपिटल लेटर आपल्याला माहिती आहे की मॅट्रिक्सला आपण कोणते कॅपिटल लेटरने डिनोट करत असतो आता या ठिकाणी बघा या ठिकाणी मी लिहिले स्क्वेअर बॅकेट मध्ये आता तुम्हाला माहिती आहे स्क्वेअर बॅकेट मध्ये आपण दिले जो काय असतात तुमचे एलिमेंट्स असतात म्हणजे हा ए आय जे म्हणजे काय आहे या ठिकाणी काही नाही म्हणजे तो काय आहे एलिमेंट्स आहे आता हा आय काय आहे जे काय आहे एम काय आहे एन काय आहे आपण स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टँड करू सो लेट्स अंडरस्टँड व्हॉट इज आय आय म्हणजे रो हाय स्टँड फॉर रो जे स्टँड फॉर कॉलम्स एम स्टँड फॉर नंबर ऑफ रोज अँड एन स्टँड फॉर नंबर ऑफ columns okay m stand for number of rows and n stand for number of columns clear it parat okay ata ya tikane baka ya tikane je lile me he he ka hai matrix cha another representation hai manje fakt apan he je write kele na ai je jar write kele manje apan yacha varun ka melu shakto matrix form karu shakto ata matrix kasa form karna baka suppose me ya tikane lile okay ha matrix to matrix apan generate karu ya tikane ata ha jo hai suppose okay कोणत्याही ऑर्डरचा मॅट्रिक्स तुम्ही या ठिकाणी फॉर्म करू शकतात ओके आणि या ठिकाणी एम बाय एन या ठिकाणी एम म्हणजे काय नंबर ऑफ रोज आहे आणि एन म्हणजे काय नंबर ऑफ कॉलम्स म्हणजे एम आणि एनच्या ठिकाणी काय घेऊ शकतो आपण आता या ठिकाणी बघा समजा मी एच आय च्या ठिकाणी जर वन घेता आणि जे च्या ठिकाणी जर वन घेता तुम्हाला काय कोणता एलिमेंट मिळणार आहे ए वन वन मिळेल समजा मी आय च्या ठिकाणी जर मी वन घेतला आणि जे च्या ठिकाणी जर मी टू घेतला तर मला कोणता एलिमेंट मिळेल ए वन टू चा पोझिशनचा एलिमेंट मिळेल बरोबर आहे ओके समजा मी आय च्या ठिकाणी समजा वन घेतला आणि जे च्या ठिकाणी जर मी थ्री घेतला तर मला कोणता एलिमेंट मिळेल ए वन थ्री मिळेल सपोज मी आय च्या ठिकाणी वन घेतला जे च्या ठिकाणी फोर घेतला तर मला कोणता एलिमेंट मिळेल ए वन फोर मिळेल पण आपल्या सिलेबस मध्ये या ठिकाणी मॅक्झिमम जी ऑर्डर जी असणार आहे थ्री बाय थ्री असणार आहे म्हणजे थ्री बाय फोर फोर बाय थ्री ऑर्डर नसेल तुम्हाला ओके क्लिअर पर्यंत ना या ठिकाणी त्याच्यानंतर जर समजा मी या ठिकाणी आयच्या ठिकाणी जर मी टू घेतला ओके आणि ज्याच्या ठिकाणी जर मी वन घेतला तर मला काय मिळेल ए टू वन मिळेल आयच्या ठिकाणी जर मी टू पुट केला ज्याच्या ठिकाणी जर मी टू पुट केला तर मला कोणता एलिमेंट मिळेल ए वन ए टू टू पोझिशनचा एलिमेंट मिळेल आयच्या ठिकाणी जर मी टू पुट केला आणि ज्याच्या ठिकाणी जर मी थ्री पुट केला तर मला कोणता पोझिशनचा एलिमेंट मिळेल ए टू थ्री आता खाली येतो मी ओके जर समजा आम्ही आयच्या ठिकाणी जर समजा आम्ही थ्री पुट केला आणि ज्याच्या ठिकाणी जर मी वन पुट केला तर मला कोणता एलिमेंट मिळेल ए थ्री वन मिळेल आयच्या ठिकाणी जर मी समजा आता नेक्स्ट केस मध्ये थ्री पुट केला जेच्या केस मध्ये जर मी टू पुट केला तर मला कोणता पोझिशनचा एलिमेंट मिळेल ए थ्री टू आणि सपोज मी आयच्या ठिकाणी जर समजा मी या ठिकाणी थ्री पुट केला आणि ज्याच्या ठिकाणी जर मी थ्री पुट केला तर मला कोणता पोझिशनचा एलिमेंट मिळेल ए थ्री थ्री मिळेल बरोबर इथपर्यंत ओके आता या ठिकाणी जर मला थ्री बाय थ्री ची जर रिक्वायरमेंट असेल तर मी काय करणार आहे हे सगळं या ठिकाणी आय जे आणि जे ज्या व्हॅल्यूज काय करतो मी फक्त जे चेंजेस करतोय ओके समजा इन केस मला जर या ठिकाणी यांची रिक्वायरमेंट नाही आहे ओके या ठिकाणी मला आता हा कोणता मॅट्रेस फॉर्म होऊन जाईल तुमचा टू बाय टू चा मॅट्रेस फॉर्म होऊन जाईल बरोबर आहे सपोज समजा मी एक दुसरा मॅट्रेस घेतला समजा मी आयच्या ठिकाणी वन पुट केला आणि जे च्या ठिकाणी मी सपोज वन पुट केला ओके मला बाकीची रिक्वायरमेंट नाही तर मला काय मिळेल ए वन वन मिळेल आता ह्या ठिकाणी ए वन वन याची जर ऑर्डर आपण चेक केली तर हा कोणता फर्स्ट आणि फर्स्ट कॉलम मध्ये म्हणजे याची ऑर्डर काही वन बाय वन या ठिकाणी किती रोज आहेत देर आर टू रोज किती कॉलम आहेत टू कॉलम म्हणजे टू बाय टू काय असेल या मॅट्रिकची ऑर्डर असेल क्लिअर पर्यंत चला विद्यार्थी मित्रांनो बघूया पुढचा पार्ट टाइप्स ऑफ मॅट्रायसेस आता टाइप्स ऑफ मॅट्रायसेस हा पार्ट अतिशय महत्वाचा आहे या लेसन मध्ये मॅट्रायसेस हा लेसन मध्ये या ठिकाणी आपण जे मॅट्रेस मॅट्रिक्सचे जे आपण टाईप बघणार बघणार आहोत हे फार महत्वाचे आहे त्यामुळे व्यवस्थित आपण या ठिकाणी अंडरस्टँड करून घेऊया सो फर्स्ट टाईप इज अ रो मॅट्रिक्स सो लेट्स अंडरस्टँड व्हॉट इज अ रो मॅट्रिक्स रो मॅट्रिक्स म्हणजे काय आहे आपण या ठिकाणी अंडरस्टँड करू आता रो मॅट्रिक्स म्हणजे काय इफ एम इज इक्वल टू वन एम इज इक्वल टू वन आता एम इज इक्वल टू वन म्हणजे काय आता एम इज इक्वल टू वन म्हणजे काय या ठिकाणी बघा एम म्हणजे काय एम म्हणजे काय एम मीन्स नंबर ऑफ रोज आणि एन स्टँड फॉर नंबर ऑफ कॉलम ठीक आहे एम मीन्स नंबर ऑफ रोज अँड एन स्टँड फॉर नंबर ऑफ कॉलम्स इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू वन ओके नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू वन म्हणजे काय 
मैट्रिक्स विच कंटेन ओनली वन रो ज्यादा मैट्रिक्स मध्य एक मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स मनना सपोज एक एक्जाम्पल देते सपोज लेट से मैट्रिक्स नाव देते एक रो पाजे अपना फिर वन रो पाजे ओके बैट्रिक मध्य बन टू थ्री थ्री इलेमेंट्स है ओके हॉरिजेंटल लाइन कि एक एक रो है वर्टिकल लाइन कि थ्री है कि कॉलम है थ्री कॉलम है ओके बरबर ना हा गए नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज कि वन है एम से वैल्यू कैली वन है एम इज इक्वल टू वन देर फॉर इट इज अ रो मैट्रिक्स ओके कॉलम कैन बी एनीथिंग कॉलम क्या शिक्षा टू अू शको वन अू शको थ्री अू शको फोर अू शको का ही शको क्लियर पर लक्षा ओके देन नेक्स्ट अंडरस्टैंड करू अपन कॉलम मैट्रिक्स ओके आता कॉलम मैट्रिक्स मे क्या तुम्हारे लक्ष्य आल बफ एन इज इक्वल टू वन एन मीन्स वॉट नंबर ऑफ कॉलम एन मे नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ कॉलम जर वन अलग मैट्रिक्स मे नंबर ऑफ कॉलम जर वन देन इट इज कॉल्ड एज अ कॉलम मैट्रिक्स मैट्रिक्स विच कंटेन ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड एज अ कॉलम मैट्रिक्स सपोज मैं एक एक्जाम्पल घोके तुम्हें नाव देता सपोज मैं लिख लपोज मैं घो वन टू थ्री ओके रोज है बन टू थ्री देर आर थ्री रोज कॉलम है वन कॉलम ओके एक कॉलम है ना बड़ा संगत फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो ओके कॉलम है वन कॉलम थ्री नंबर ऑफ रोज देर आर ओनली वन कॉलम ओके नंबर ऑफ कॉलम्स कि वन है इफ नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू वन देन इट इज कॉल्ड एज अ कॉलम मैट्रिक्स ओके नंबर ऑफ कॉलम्स कि वन पाजे नंबर ऑफ रो या टू आऊ शको थ्री आऊ शको फोर आऊ शको का ही क्लियर पर लक्षा ओके नेक्स्ट बगू अपन रेक्टैंगुलर मैट्रिक्स रेक्टैंगुलर मैट्रिक्स जो वट डू मीन बाय रेक्टैंगुलर मैट्रिक्स बैठिकन बे इफ एम इज नॉट इक्वल टू एम इफ एम इज नॉट इक्वल टू एम एम मीन्स वॉट नंबर ऑफ रोज एन मे नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स मैट्रिक्स मध्य इक्वल अको पाजे रेक्टैंगुलर मैट्रिक्स सपोज मैं तुम्हारा एक्जाम्पल देते ओके लेट से अगेन मैं एक मैट्रिक्स का ए डिनेट करते कैपिटलेटर ने अपन डिनेट कर सपोज मैं एक मैट्रिक्स घो सपोज मैं टू थ्री वन फोर फाइव सिक्स मैं सद्या मित्रों ऑर्डर का बीती रोज वन टू सो देर आर टू रोज ऑलवेज अपन ऑर्डर कश लिखित एम बाय पहला का नंबर ऑफ रोज सेकंड का नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम पहले का नंबर ऑफ रोज कि टू है नंबर ऑफ कॉलम काउंट कर वन टू थ्री सो देर आर नंबर ऑफ कॉलम कि देर आर थ्री नंबर ऑफ कॉलम आता चेक करा नंबर ऑफ रोज कि टू एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कि थ्री है क्या है से टू इज इक्वल टू टू इज इक्वल टू थ्री नो टू इज नॉट इक्वल टू थ्री टू थ्री लक्वल है नहीं डेफिनेशन मैच नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज अ रेक्टैंगुलर मैट्रिक्स बन थ्री चा मैट्रिक्स हो वन बाय टू चा मैट्रिक्स हो टू बाय वन चाहू शो थ्री बाय टू चाहू शो ओके अच्छे भरपूर एक्जाम्पल तुम्हें कनेक्ट करू शाह कॉन्सेप्ट क्लियर कर गरजे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं मैट्रिक्स रेक्टैंगुलर मैट्रिक्स तुम्हें फाइंड आउट करू शाह डिटर्माइन करू शाह क्वेश्चन मध्य ठीक है देन स्क्वेर मैट्रिक्स वॉट डू मीन बाय स्क्वेर मैट्रिक्स स्क्वेर मैट्रिक्स अंडरस्टैंड करो स्क्वेर मैट्रिक्स रेक्टैंगुलर मैट्रिक्स एक्जैक्टली अपोजिट डेफिनेशन है एक्जैक्टली अपोजिट डेफिनेशन का एम इज नॉट इक्वल टू एम का एम इज नॉट इक्वल टू एन मैं संग विद्या मित्रों करेक्ट एम इज इक्वल टू एन का विद्या मित्रों एम इज इक्वल टू एन मैं एम नंबर ऑफ रोज एन मीन्स वॉट नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम काज इक्वल स्क्वेर मैट्रेस सपोज 
एक्साम्पल घू अपन सपोज मैं तुम्हारा वन टू थ्री फोर सामने जब तुम्हें तुम्हें मैं ठिकाण ऑर्डर के लिए बस रोज की तरह वन टू देर आर टू रोज किसी कॉलम में वन टू किसी कॉलम में टू सो कहाँ ये ऑर्डर टू बाय टू यह ठिकाण बोला हार टू मन जगह नंबर ऑफ रोज हार टू मन जगह सेकेंड वाला गाय सो नंबर ऑफ कॉलम्स हो सो क्या ना है से नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम यस ओके नंबर ऑफ रोज किधर टू नंबर ऑफ कॉलम किधर टू मुझे क्या नहीं सही आता तुम्हें स्क्वायर मैट्रिक्स मोनो शॉप्सों का यस एक्सेक्टली इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ओके अब तो एक एग्जांपल भी आप ये देखा नहीं सपोज मैं तुम्हारा असल दिला अगेन सपोज मैं ये देखा नहीं बी मैट्रिक्स के लिए ओके ना वो ये देखा नहीं रेमेडी करते मैट्रिक्स 
मैं संग विद्यार्थी मित्र ऑर्डर का टू बाय टू सीरीज पर्यत ओके मैं संगा टू ची पोजिशन का वन वन है ओके पोजिशन तुम्हारा महत्ति है वन वन का है बिकॉज हा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मधे है ओके क्लियर है इतपर्यत जर हे तुम्हारे लक्षा पोजिशन जर तुम्हारे लक्षा दी न से ओके फर्स्ट वीडियो मी ये टाकले तो वीडियो तुम्हें पर रिवाइज करा ठीक है मैं आता हा टू का है कोई पोजिशन लन वन पोजिशन ल हा थ्री बन ला है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मन तो ए वन वन पोजिशन है हा को है ए वन टू बर्स्ट रो सेकेंड मे हा ए वन टू पोजिशन का हा फोर बेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ओके हा सिक्स का सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हाठिका ए वन वन पोजिशन चाहिए एलिमेंट को टू है दिस इज कॉल्ड एज अ डायगोनल एलिमेंट ए टू टू पोजिशन एलिमेंट को बेकेंड रो सेकेंड कॉलम हाँ तो ये का तुम्हें डायगोनल एलिमेंट्स एलिमेंट्स सोडन बाकी नॉन डायगोन चेक करा डायगोन एलिमेंट्स पोजिशन ए टू टू पोजिशन ए थ्री थ्री पोजिशन एलिमेंट लो डायगोन एलिमेंट्स पोजिशन से एलिमेंट सोड़े बाकी जे एलिमेंट्स नॉन डायगोन एलिमेंट्स क्लियर इतपर्य विद्यार्थी मित्रों आता पूरे बहुत अपन डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल नॉन डायगोनल इफ ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो जर ऑल डायगोनल एलिमेंट्स जर या जीरो देन डायगोनल मैट्रिक्स सॉरी स्केल थोड़स स्मूथली ड्रॉ करते लाइन थोड़ी इक तक हो सकते ऑल नॉन डायग्रो एलिमेंट्स सॉरी ऑल नॉन डायग्रो एलिमेंट्स जो जीरो डायग्रो मैट्रिक्स ओके बहुत सपोज मैं एक एक्जाम्पल दे तुम्हारा लेट्स ए डायग्रो मैट्रिक्स अपन बढ़त है डायग्रो मैट्रिक्स ऑल नॉन डायग्रो एलिमेंट्स आर जीरो नॉन डायग्रोन एलिमेंट्स जीरो डायग्रोन मैट्रिक्स सपोज मैं तुम्हारा एक एक्जाम्पल देते अजु एक पॉइंट एक महत्व लक्ष्य डायगोन जो एलिमेंट्स स्क्वेर मैट्रिक्स मध्य स्क्वेर मैट्रिक्स वन बाय वन ऑर्डर वाला ओके टू बाय टू ऑर्डर वाला थ्री बाय थ्री ऑर्डर वाला क्लियर पर डायगोनल मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स गरजे स्क्वेर मैट्रिक्स गरजे लक्षा है ओके For diagonal matrix, that matrix should be square matrix. Okay, let's for another. अतः अपने एक एग्जांपल लिया. Suppose let's say we two by two जा मैट्रिक्स गियो तो अने एक three by three जा मैट्रिक्स गियो तो. Okay, मुझे तुम्हारा यार ठीक है ना एक क्लियर बोलो. Two by two जा मैट्रिक्स में दे. Suppose हाँ एलिमेंट्स हाँ है तुम जा one हाँ two है हाँ zero हाँ zero. Okay. यार यार ठीक है ना बोला. Diagonal elements कौन कौन दे हैं? वन टू हाँ ये पोजिशन का है ए वन वन है ये ची पोजिशन का है ए टू टू ए वन वन का है बोला फर्स्ट रो फर्स्ट पर मनु ए वन हो ए टू टू ए ची ए टू टू का है सेकेंड रो सेकेंड मनु हाँ ए टू टू पर बोले मुझे वन ए टू एक है डायगोनल एलिमेंट्स है अन्य हाँ जीरो है हाँ जीरो का है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स एक्साम्पल बो सपोज लेट से वन जीरो जीरो थ्री जीरो फाइव फोर फाइव जीरो ओके थ्री बाय थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स है स्क्वेर मैट्रिक्स है हा हा टू बाय टू हा इट इज ऑल्सो स्क्वेर मैट्रिक्स हा थ्री बाय थ्री हा सु स्क्वेर मैट्रिक्स है चेक करा नॉन डायग्रो एलिमेंट्स पहले अपन ओके जीरो कर दो हा जीरो कर दो हा सु जीरो कर दो हा जीरो कर दो एलिमेंट्स नॉन डायग्रो एलिमेंट्स सगे बन हा बन जीरो 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 
the all are zero. All diagonal diagonal elements are zero. That's why it is the diagonal matrix. Okay. Diagonal matrix is zero. Okay. They matter. We have to say that the non-diagonal elements are zero. We have to say that the diagonal matrix is zero. That's why we have to say that the diagonal matrix is one. The diagonal matrix is one. The diagonal matrix is one. Because all non-diagonal elements are not zero. मुझे सर्कुलर नॉन डायगोनल इवेंट जीरो नहीं है मुझे हाँ डायगोनल मैट्रिक्स चला नहीं मोनोशकर नहीं क्लियर है परंतु ओके ये अलग जीरो कर दिया था ठीक है अतः पूर्ण सब बोले अपन ये ठीक है नहीं ये अलग मैं पढ़ते हैं करूंगी तो ये तुम्हारे वजह से अंडरस्टैंड विल ओके हाई इवेंट तुम्हा� ही जे ऐड करने डायगोनल मैट्रिक्स आटे में जी डेफिनेशन राइट करने ना बिल्कुल सही है तो एक पॉइंट ऐड होता है जैसे मुझे क्या बोला ऑल नॉन डायगोनल इलेमेंट्स आर जीरो एंड डायगोनल इलेमेंट्स आर सेम डायगोनल मैट्रिक्स तो जो हाफ पार्ट है ना बिल्कुल इस परंतु से है। पर तो एक पॉइंट ऐड कर रहा है कि ऑल नॉन डायगोनल इलेमेंट्स शुड बी जीरो एंड डायगोनल इलेमेंट्स का असर पाएंगे सेम असर पाएंगे। ओके एग्जांपल क्यों यहाँ पर एग्जांपल ने जो आपने लक्षण था मैथमेटिक्स सपोज नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो और वो रहे क्लियर परंतु तब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या चल पाएंगे जब जीरो चल पाएंगे अरे डायगोनल एलिमेंट्स क्या चल पाएंगे जब सेम मतलब हार्ड टू यानी हार्ड टू इससे में मंजे क्या ना है सी इट इस स्केलर मैट्रिक्स यस इट इस स्केलर मैट्रिक्स क्लियर परंतु ओके स्केलर मैट्रिक्स आटे सुधा मैट्रिक्स हाँ स्क्वेयर मैट्रिक्स असन कर देते हैं बस हाँ टू बाय टू है मंजे हाँ स्क्वेयर मैट्रिक्स है सपोज मैं क्या दूँ एक एग्जांपल के तो लेट से वन माइनस थ्री जीरो 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 माइनस थ्री जीरो 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 माइनस थ्री चेक करा डायगोनल एलिमेंट्स कौन होते हैं माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री ए वन वन पोजीशन ए टू टू पोजीशन ए थ्री थ्री पोजीशन ओके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में देखो सगड़े जीरो आहे सगड़े जीरो आहे पर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी जीरो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सगड़े जीरो है ना डायगोनल एलिमेंट्स का है सेम है मंजे या लामी का मन शक्तो स्केलर मैट्रिक्स मन शक्तो क्लियर है परंतु ओके जर समझा मी थे जर प्लस थ्री के ला आता है मैं यार स्केलर मैट्रिक्स मन शक्तो का नहीं बिकॉज़ डायगोनल एलिमेंट्स ऐड करने सेम नहीं है मंजे इट इ चलो इधर तो मित्रों नो बोलिए नेक्स्ट फॉर टाइप आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स ओके आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स या लेसन में दे पूर्चर टॉपिक्स में दे अतिशय महत्वाचार टाइप आए ओके पर तेज एग्जांपल में दे क्यों मैं आपसे मनोचोक के एवरी टू थ्री एग्जांपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यूनिट मैट्रिक्स का डिस्कशन होना रहता है उन आइडेंटिटी मैट्रिक्स व्यवस्थित अंडरस्टैंड करा ओके तो जो प्रैक्टिस Diagonal elements are zero and diagonal elements are one. All non-diagonal elements are zero and diagonal elements are one. Okay, non-diagonal elements can be zero and diagonal elements can be one. आईडीटी मैट्रिक्स का यूनिट मैट्रिक्स साड़ी सुधा तो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है सर बजे स्क्वायर मैट्रिक्स है सर पहले स्क्वायर मैट्रिक्स मुझे वन बाय वन ऑर्डर वाला टू बाय टू ऑर्डर वाला क्या थ्री बाय थ्री ऑर्डर मुझे नंबर ऑफ रोज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स वाला ये डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन दे आए और हाँ ए वन वन पोजीशन चाहिए एलिमेंट है और ए वन वन पोजीशन चाहिए एलिमेंट है मतलब हाँ डायगोनल एलिमेंट्स हैं 
हा ए टू टू पोजिशन जो एलिमेंट है मुझे हा डायगोल एलिमेंट है आणि हे सोडून बाकी जे काय नॉन डायगोल एलिमेंट्स पण डेफिनेशन बघा ना नॉन डायगोल एलिमेंट्स आर झिरो नॉन डायगोल एलिमेंट्स आर झिरो आणि डायगोनल एलिमेंट्स काय असायला पाहिजे वन असायला पाहिजे म्हणजे त्याला मी काय म्हणू शकतो आयडेंटिटी मॅट्रिक्स ऑर युनिट मॅट्रिक्स अँड इट इज जनरली डिनोटेड बाय कॅपिटल आय त्याला आपण कशाने जोड करतो कॅपिटल आय ने आपण त्याला डिनोट करतो मैट्रिक्स मैट्रिक्स मॉडिफाई कर मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स और नॉन मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स और नॉन मैट्रिक्स तो व्हाट डू यू मीन बाय जीरो मैट्रिक्स और नॉन मैट्रिक्स काय जीरो मैट्रिक्स म्हणजे काय असतो आणि किंवा नॉन मैट्रिक्स म्हणजे काय असतो जीरो मैट्रिक्स म्हणजे काय ऑल द एलिमेंट्स ऑल द एलिमेंट्स सगळे एलिमेंट्स जर झिरो असतील इफ ऑल द एलिमेंट्स आर झिरो देन इट इज कॉल्ड एज अ जीरो मैट्रिक्स और नॉन मैट्रिक्स मुझे कहा ऐसा बहुत ही एग्जांपल लिए तो लेट्स से देखो मैट्रिक्स ए तो कोई नहीं होता जीरो ओके ऑल द एलिमेंट्स का है तो जीरो तो दैट्स व्हाई इट इज अ जीरो मैट्रिक्स सपोज बी ओके एक एक इज द मैट्रिक्स एंड हाफ ऑन द ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूट जीरो मैट्रिक्स हाफ ऑन द ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूट या ठिकाने स्क्वायर मैट्रिक्स असना गरजेचं नाही मात या ठिकाने मात्र बघा आयडेंटिटी मैट्रिक्स साठी स्केलर मैट्रिक्स साठी आणि डायगोनल मैट्रिक्स साठी तो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स असना गरजेचं आहे ओके जीरो मैट्रिक्स साठी तो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नसता तरी चालतो फक्त ऑल द एलिमेंट्स काय असेल पाहिजे जीरो असेल पाहिजे बघा या ठिकाने याला सुद्धा मी काय म्हणू शकतो झिरो मॅट्रिक्स बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स आर झिरो त्याच्यानंतर सपोज मी घेतो या ठिकाणी झिरो 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 या मॅट्रिक्स सुद्धा मी काय म्हणू शकतो झिरो मॅट्रिक्स ऑर नॉन मॅट्रिक्स ओके विद्यार्थी मित्रांनो